tutto buongiorno. A Mare, quando mi è stata affidata la cattedra di studi sulla Shoah all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, mi è stata affidata in quanto sociologo, criminologo, giurista e quindi colui il quale poteva, avendo lavorato e collaborando con gli istituti di ricerca polacchi ed israeliani, con il quale avrebbe potuto dare un piccolo spunto, diverso, magari innovativo, per fare memoria. Fare memoria non soltanto dei nomi delle vittime, del numero delle vittime, ma fare memoria anche della prima vittima di tutto quello che ricordiamo come fenomeno della deportazione. Il diritto, il concetto di giustizia, è la prima vittima perché tutto quello che ricordiamo il 27 di gennaio perché tutto quello che viene raccontato dai testimoni con i quali Eichmann non vuole incrociare lo sguardo durante il processo bene, tutto quello che raccontano tutte le sofferenze, tutte le prevaricazioni sono state compiute ex legge Eichmann era il buon cittadino, chi è il buon cittadino che rispetta le leggi e allora Eichmann era un buon cittadino problema qual è il limite della legge? dove la legge corrisponde al senso di giustizia? com'è possibile resistere a una società che etichetta? in criminologia si parla del labeling approach le etichette le etichette vengono date a coloro i quali vengono definiti diversi Diverso ex legge, colpevole di esistere per legge, un bambino appena nato, colpevole di esistere per legge, una ragazza che frequenta questa scuola. Questi sono i volti delle, delle vittime, vengono dal Wuhan, vengono da Chernesh, sono, sono colpevoli di esistere perché sono ebrei. E se la legge mi dice che sono colpevoli, cosa faccio davanti al colpevole? E se cerco consenso e se cerco di sentirmi dire bravo e se cerco di acquisire meriti in una società che prende il male io che cosa devo diventare? in Germania potevi essere un ottimo tedesco un perfetto nazista e un meraviglioso sterminatore tre livelli per poter appartenere al Rai che cosa mi spinge a diventare uno sterminatore? che cosa ha spinto milioni di persone in Germania in Europa nel mondo a ignorare quello che stava accadendo che cosa ha spinto noi italiani ad aiutare i convogli di Arti dal 1943 a popolare anche con ebrei italiani i Fernichtungslager che cosa ci ha spinto a collaborare a quel sistema creato dal Terzo Reich che creò 20.000 luoghi di detenzione 10.000 dei quali erano campi di concentramento, 6.000 dei, dei quali erano campi di concentramento speciali, Vernichtungslager, luoghi dove, anzi magazzini, dove gli oggetti vengono posti a termine, più o meno una traduzione letterale, lager, magazzino, Vernichtung, è porre a termine, consumare, esaurire, estirpare, perché è inutile. E questo è il regno di Eichmann. Certo, Eichmann è una piccola parte dell'ingranaggio, ma ha collaborato. È una piccola parte che ha fornito i numeri, è una piccola parte che, pur di sentirsi apprezzata, ha accettato volontario di entrare a far parte dell'SS, ha accettato volontario una volta nell'SS di far parte dell'SS del terremoto, ha accettato di far parte di un compartimento di un dipartimento speciale che si occupava della persecuzione e vedremo di chi perché viene spiegato molto bene nel processo e tutto per sentirsi dire bravo è un uomo che è tremendamente logico ma Alfredo Pareto diceva l'uomo in fondo insegue solo azioni logiche l'uomo è la propria necessità di giustificarsi e non gli interessa quanto questa giustificazione possa essere vera l'importante è che ci sia l'importante è che abbia una logica per sé 
1961, Adolf Eichmann davanti ai parenti delle vittime, davanti ai sopravvissuti, in un processo mediatico importantissimo, viene interpellato e gli viene chiesto ma perché le camere a gas? E lui risponde con logica. 1961, Israele, perché dovevamo impedire che il sangue di un bambino ebreo schizzasse sulla giacca in pelle di un soldato tedesco. E beh, c'è logica. La camera a gas toglie il nesso causale. Tu non hai sparato. Tu non hai guardato negli occhi la vittima. Tu hai solo accompagnato. Poi che cosa accadesse dentro lì? Non ha guardato negli occhi la vittima. Non hai guardato negli occhi eh, vittime. Una fotografia di un matrimonio interessantissima. Celebrato in Bulgaria, vedremo come Anna Arendt dirà che la Bulgaria si è comportata bene con gli ebrei perché, perché non li ha fatti deportare. Mm, C'è un piccolo problema, però ha imposto per legge che i cittadini bulgari ebrei portassero la stella di Davide. Non ha fatto deportare i cittadini bulgari ebrei, ma i cittadini ebrei che erano fuggiti in Bulgaria e qualcuno è stato deportato, è sfuggito. Ma d'altronde non sono nostri cittadini, noi e gli altri. Noi e i diversi. Ogni volta che uso la parola diverso, io sto utilizzando il label, l'etichetta, il labeling approach. Se tu sei diverso, eh beh, sei inferiore a me. Poi se io sono buono, mi sono dedicato alla diversità, ti faccio diventare come me e siamo uguali, perfetto. Perché io ti ho aiutato, tu sei altro. Quando cancelliamo l'alterità per legge, la facciamo diventare diversità. Quando ragioniamo solo con i numeri, quando ragioniamo solo con leggi che parlano di cause di forza maggiore, beh, per cause di forza maggiore è scoppiata la guerra e allora operazione eutanasia. T4, dal 39 al 41. Per cause di forza maggiore i nostri soldati, dopo che hanno cominciato a sparare agli ebrei nella Russia bianca con il 1941, con l'invasione della Russia, dopo che continuano ad uccidere migliaia di persone, dopo un po' sparando, si sentono male. E allora conferenza di servizi, conferenza del Gros Vanzè. Si fa un protocollo nel quale si dice, va bene, causa di forza maggiore, dobbiamo sterminare tutti gli ebrei presenti in Europa, anche nelle nazioni che non erano state occupate dall'asse. E allora da dove vengono questi numeri? Come faccio a sapere quanti ebrei ci siano in Inghilterra? Quanti in Islanda? Causa di forza maggiore, dobbiamo sterminarli tutti, così rendiamo, rendiamo l'Europa eh, libera. Perché no? Stiamo già facendo la guerra. Causa di forza maggiore, facciamo le camere a gas, così si toglie l'empatia. Causa di forza maggiore, causa di forza maggiore. In criminologia si parla del drifting, cioè di quel fenomeno che consente ad ogni cittadino di lasciarsi andare piano piano alla deriva del crimine. E si sì, fa questa netta distinzione, crimine è ciò che ripugna alle vostre coscienze, reato è ciò che è punito dalla legge. I tedeschi diranno, nel senso dell'accusa io non sono colpevole, perché nel mio Stato uccidere una mamma, un bambino, un anziano, un adulto perché è colpevole di esistere per legge, beh, voleva dire essere dei buoni cittadini. E allora chi è il buon cittadino? 